ஹாய் நண்பா டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு சூப்பரான வேற லெவல் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க இந்த ஜாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் போக்குவரத்து துறை ட்ரெஷரி அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு வீட்டு வசதி வாரியம் இந்த மாதிரி பல துறைகள் வாரியாக வேலைவாய்ப்பு வந்திருக்குதுங்க மொத்தமாக நூற்றி பதினெட்டு வேகன்சி இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியில் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் தற்பொழுது வந்திருக்கிறது சிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்பைன் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த ஜாபுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் இங்கே நிறைய ஜாப் இருக்குது ஸோ முழு தகவலை தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் வீடியோவை முழுவதும் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி அரசு வேலை வெளியிட்டிருக்காங்க <laughs> examination வெரியன்ல வேரியஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல சோ நீங்க என்ன ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்களோ என்ன டிசிப்ளின்ல டிகிரி ஆர் பிஜி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அத रिलेटेडான சப்ஜெக்ட்டை நீங்க चूஸ் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சோ இதற்கான பேப்பர் 2 एग्जाम வந்து ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதியில இருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் 16 ஆம் தேதிக்குள்ள இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அத ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஆல்சோ இருக்கும் சோ இன்டர்வியூக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க बिकॉज இந்த ஜாப் எல்லாமே உங்களுக்கு அதிகாரி பணியில வருது சாலரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சாலரி 60000 ரூபாய் 70000 ரூபாய் 1 லட்சம் ரூபாய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற போஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் டைரக்டர் வந்து கேக்குறாங்க பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கற गवर्नमेंट லா காலேजेसல சோ மொத்தமா ஒரு 12 वैकेंसी இருக்கு இருக்க கூடிய वैकेंसी தமிழ்நாட்டுல இருக்க கூடிய வகுப்புகள் வாரியாக தெளிவா டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சோ என்ன டிபார்ட்மென்ட்ல வருது அப்படினா தமிழ்நாடு லீகல் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல வருது அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன்ல சீனியர் ஆபீசர் லீகல்ல கேக்குறாங்க மேனேஜர் கிரேட் 3ல லீகல்ல கேக்குறாங்க மொத்தமா இதுல ஒரு 11 वैकेंसी இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லீகல் டிபார்ட்மென்ட்ல கேக்குறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு TNSTC போக்குவரத்து துறை இருக்கு கும்பகோணம் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி விழுப்புரம் சேலம் மதுரை சொல்லிட்டு மாவட்டங்கள் வரியாக வேலை வாய்ப்பை தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் தென் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரமோஷன் கார்பரேஷன்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லீகல்ல கேக்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ரிப்போர்ட்டர் கேக்குறாங்க அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் ரிப்போர்ட்டர் கேக்குறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டர் ஜாப் வந்து உங்களுக்கு அசம்பிளி சர்வீஸ்ல வருது மொத்தமா இதுல ஒரு 10 वैकेंसी இருக்கு அண்ட் தென் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர் கிளாஸ் 3 கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ட்ரெஷரி அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல வருதுங்க சோ இதுல ஒரு वैकेंसी இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர் கேக்குறாங்க சோ அண்ட் தென் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல போக்குவரத்து துறையில வேலை வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய மாவட்டங்கள் வரையாக வேலை வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் தென் டெப்டி மேனேஜர் கேட்டகரியில அக்கவுண்ட்ஸ் வேல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கார்ப்பரேஷன் ஃபார் டெவலப்மென்ட் உமன் அப்படிங்கற டிபார்ட்மென்ட்ல இருக்கு அண்ட் தென் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மென்ட்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில வரக்கூடிய வேலைகள் தாங்க சோ ஃபைனலா வந்து பாத்தீனா வீட்டு வசதி வாரியத்துல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு மொத்தமா உங்களுக்கு ஒரு நூத்தி பதினெட்டு வேகன்சி இருக்குதுங்க அண்ட் தென் இந்த ஜாபுக்கான குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தொன்னு அதிகபட்ச வயது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பொது பெருமனர்களுக்கு தனியாவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொது பெருமனர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சில ஜாபுக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து முப்பத்தி இரண்டு சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்க பொது பெருமனர்ல பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸா இருக்கீங்க எக்ஸ்பிரிஸ் மேனா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேட்டகரியில் வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாபுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாதுங்க அதாவது எவ்வளோ வயது இருந்தாலும் பரவாயில்
தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் நீங்கள் தெளிவாக செக் பண்ணி பாருங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த காலேஜ் டேரக்டர் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வர்றதுனால அதாவது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வரதுனால முழுக்க முழுக்க மாஸ்டர் டிகிரி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் படித்தவங்க அண்ட் தென் பிஹெச்டி படித்தவங்க ஆல்சோ அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது வரக்கூடிய கேட்டகரி வந்து உங்களுக்கு மேனேஜர் கேட்குறாங்க லீகல் டிபார்ட்மெண்ட் அதனால் லா படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சீனியர் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இது எல்லாமே லீகலில் வரதுனால நீங்கள் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் டிகிரியில் லா எடுத்து படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தமிழ் ரிப்போர்ட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஷார்ட் அண்ட் வந்து தமிழில் முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் தென் டைப் ரைட்டிங் தமிழ் ஆல்சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷ் ரிப்போர்ட்டருக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிகிரி ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் அண்ட் இங்கிலீஷில் முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் தென் டைப் ரைட்டிங் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிகிரி ப்ளஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணி சார்ட் அக்கௌண்ட் படித்தவங்க காஸ்ட் அக்கௌண்ட் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸரில் ஒரு சில ஜாபுக்கு ஒன் இயர் வந்து ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அண்ட் தென் டெப்டி மேனேஜர் கேட்டகரிக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண முடியாது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஃபினான்ஸில் சார்ட் அக்கௌண்ட் படித்தவங்க காஸ்ட் அக்கௌண்ட் முடித்தவங்க அதே மாதிரி எம்பிஎல் ஃபினான்ஸ் படித்தவங்க ஆல்சோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரெஷர் எலிஜிபிள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஜென்ரல் கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில பதவிகளுக்கு ஃப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு சில பதவிகளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிடேட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்தளவு அந்த போஸ்டிங்க்கு வயசாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் இங்கே ஜாப் இருக்குதுங்க சீனியர் அசிஸ்டன்ட்ல டேரக்டர் ஆஃப் பாய்லஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இன்ஜினியராக ட்ரைனிங்கில் இருந்திருக்கணும் அதையும் வந்து தெளிவாக போட்டிருக்காங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி வீட்டு வசதி வாரியத்தில் வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க ஆனால் மாஸ்டர் டிகிரி படித்தவங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி பிஜி டிகிரி அண்ட் தென் பிஹெச்சி படிச்சவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதே மாதிரி டிகிரியில் வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு 2500 ஒரு நீங்க எப்போ இந்த போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க ரீசெண்டாக தான் இந்த போட்டோ எடுத்திருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி வந்திருக்குன்னா இந்த மந்த்துக்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த மந்தில் எப்போ எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நேமை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோஸோடைய சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் தான் இருக்கணும் ஃபேஸ் வந்து நல்லா விசபிளாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிக்சர்ஸ் வந்து எடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தால் தான் அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க எக்ஸாம் சென்டர் நம்ம தமிழகத்தில் முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்கள் வரையாக இருக்குது அதனால் விருப்பமும் தகுதியும் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க ஒரு புதிய வகையான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதிகாரி பண்ணி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச் ஆகுதா அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க மேலும் ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பு தவிர நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் த